马丫丫，啊，不好意思啊，今天我车限号，所以我就让刘火顺路把我带回来了。小丫，我刚车停在路上，他硬是上我的车。好了，别说了。刘火啊，这个人最大的优点啊，就是心眼好；最大的缺点呢，也是心眼太好。像路上啊，有什么小猫小狗，他都会帮个忙、搭把手的，对吧，老公？好，只要你不误会就好。我是怕你们两个回去又吵架。刘火这个人呢，什么都好，就是有一点，自尊心强，在外人面前，你给他多留点面子。而且，虽然他脾气暴一点，但是他心好。那些年，我们两个因为这个没少吵架。是吗？我怎么没觉得啊？我觉得他脾气挺好的呀，对我对儿子都特别的温柔。从来都不乱发火。哎呀，倒是我，还经常跟他使使小性子，但他从来都是让着我。可能这人呐、啊，无论脾气好坏，是要看跟谁在一起。刘华，天都快黑了，别在外面耽误时间了。妈和笑笑还在家里等你呢。走吧，咱们回家。嗯。何雨琪啊，你太厉害了吧！火儿，你是脑子进水了吗？你什么时候进来的？我进来的时候，我发现你很专注的在看着照片，所以我就没打扰你。我记着你跟我说过，你好像对这些照片没有兴趣。怎么了？是不是看到照片就觉得那个孩子很可爱，而且也很像你？本来呢，这件事情跟我没什么关系，我只是于心不忍罢了。你于心不忍，毕竟是骨肉分离嘛，这也算人间惨剧了。何雨琪，你不要把事情说的。好像有了定论，你不想知道答案吗？我可以帮你啊，何雨琪，你不像是那种无缘无故会帮助别人的人。好吧，那我就直说，第一呢。我希望在火旗公司和安先生的合作上，你不要设置障碍。我做事情向来都是公私分明。第二，我觉得对我们两个来说是双赢的。如果孩子真的是你的，那你可以名正言顺的赢回毛丫丫，你们一家人团聚，而刘火呢也可以回到我身边。我们可以回到原点。这是不是很简单，也是很完美？话说是简单，很多事情是回不去的。世上无难事，只怕有心人。你不是依然爱着毛丫丫我也从未放弃过刘虎。我们两个都为我们曾经的错误付出了巨大的代价，我们也算是同路人。既然我们是一个战线上的。那我们就要相互合作，相互信任。你的事情，我替你解决；火旗公司的命运，我交给你跑到这儿来了，我怎么就不能来了呀？咱俩以前在一起的时候，我来这儿的次数还算少吗？六年，两千多个日子，我来这儿见你父母已经成为一种习惯了。你想说什么？你又想表达什么？如果你想去救的话，那请你走开。失败的感情
已经成为过去，那就是一种经历而已。我早就把它抛到脑后了，我不会去想它，也请你不要去想它。你走吧，我们家里的人不欢迎你。我给你打电话你也不接，发微信你也不回，我有些事情我总得弄清楚吧。我今天来这儿，我就是想问问你家人，笑笑他到底是不是我孩子。夏辉，我发现你真是可笑哎！我不是都说过了吗？你怎么就是不相信呢？哎，你来这里就不怕我家里人给你脸色看呀？特别是我哥哥，他都一棒子把你赶出去，你信吗？毛希林，就他，我还真就不信。你不要以为你现在咸鱼翻身了，成为精灵了，我们家里的人就会对你改变态度。我告诉你，不会的。你听清楚了，我再说一遍，笑笑是我跟刘火的孩子，跟你一点关系都没有，请你打消这个疑问，不要再作茧自缚了。我作茧自缚，洋洋，从我一开始听到这个留言说笑笑有可能是我孩子的时候，我就没有一天安宁过，我脑子里每天都会有一个大大的问号。如果这件事情没有搞清楚的话，我就会请示你。我是个男人，如果这孩子真是我的话，我必须要承担这个责任。承担责任？别说笑笑不是你的孩子，就算笑笑是你的孩子，我也不会让你去承担这个责任的。你算什么呀？你就是一个前男友，你在我这儿充其量就是一个忘恩负义的前男友而已。我是，有些事情我当初应该跟你当面讲清楚，我很对不起，我跟你道歉。洋洋，你听我跟你解释一下。我不想听，我什么都不想听。你的任何理由都改变不了一个事实，那就是我是刘火的妻子，孩子的母亲。向辉，我求求你了，不要再给我添乱了，行吗？我求求你，不要再给我添乱了。洋洋。向总，我已经派人给你准备好了孩子的胎毛，请你做亲子鉴定用。薛姐一家人还被蒙在鼓里呢，真的假的这事儿？真想不到毛丫是这种人。那如果真是这样的话，他不得被扫地出门？肯定是扫地出门。我说半天找不着人，你在这儿跟他们聊什么呢？啊，我一人忙得热火朝天的。李主任，你别怪我没提醒你。现在大家可都在说，毛丫那孩子不是刘火的。你在败坏我说这坏话啊！你嚼舌头根子，有你这样的吗你？你啊，你对得起毛丫丫的吗？啊，你对得起我吗你？你对得起这，你对得起吗？你冲我嚷嚷什么呀你？这话又不是从我这儿传出来的。再说了，他毛丫敢干，我凭什么不能说？德行！嗨。我这暴脾气啊！行了行了，哎，咱们大家还是散散吧，散散吧啊！哎，呃，各位，咱们还是散散吧啊！散散散散散散散散。哎，你们听说了吗？就那刘家的事儿。听说了，你说世上还有这种男人啊？他们都说呀、啊，这男的到现在还不知道呢。不会吧？是不是自己都自己不知道？说的就是呀、啊。他们都说啊，这个叫刘火的还是个大老板呢，那女的叫毛丫丫，哎，就在小区物业办的。是啊，你说这事儿啊，一个大老板娶了个普通的物业女工，这事儿本身就够奇葩的了，还嚷嚷呢。
这几个长舌妇说什么呢？你谁呀？谁长舌妇呀？神经病呀你！我谁呀？我告诉你我谁，我就是你们嘴里的刘火他妈啊啊！说呀，说不清楚我抽你！哎，我们也没说什么。我告诉你，你们再敢再乱说话，你看我怎么揍你！我跟你讲，混蛋！你干嘛骂人呀？我骂人，我骂你，我还揍你！你来的正好，这几个臭三八一大早就在这散播谣言，你说气不气人？刚好你来替我作证，听听人家怎么说。病嘛不是？你咋不说话呢？阿姨，这也不能怪他们呀，大家都是这么说的啊。大家，大家是谁呀？谁是大家呀？都怎么说了？笑什么笑啊？去啊！去找毛丫丫去。啊，好。雨琪姐，薛姨已经知道了啊。会呢啊，薛姨。呃，刘先生，我们呃在这聊还是外头聊？啊，刘总，那我先出去了。你要干嘛？怎么样，妈？什么事突然跑来啊？我相信你还不知道吧？哈。现在整个小区已经传遍，就说笑笑不是你的孩子，你说这个谣言气不气人？你说这个谣言从哪来的？啊？是，拜托，这好奇怪啊！而且你都已经知道是谣言了，那你还气什么？别理他嘛！我能不理吗？啊，儿子，全小区谁不认识我呀？我还要不要脸呢？我还出不出门呢？每个人对着我指指点点的，哒哒哒哒哒哒哒，我受不了哎！不管怎么样，今天你必须带着毛丫丫孩子跟我去趟医院做 DNA 亲子鉴定。我告诉你，等鉴定报告出来之后，我呢就从地铁口就贴，地铁口贴完之后贴到超市，超市贴完之后再贴回小区，整个小区我贴的满满的，我要让全世界都知道，笑笑是我们刘家的宝宝。妈。这样不是把事情闹大吗？谁没事自己做什么亲子鉴定啊？这会被人家笑啊！笑什么？哎，这是还我们清白，你懂吗？妈，这这是我公司哎。啊，我是有分寸的人，我就不再跟你闹了。现在呢，在公司给足你面子，但是。回到家之后，你必须带着丫丫还有孩子跟我去趟医院 ，OK？ 这样子我才走。好了好了，晚点晚上再说嘛。OK 了啊，那我走了。小青，让丽莎送你。好。别想溜，我等着你。
让你跟孩子做亲子鉴定。你妈怎么知道的呀？那刘红，那我们现在该怎么办呢？我也不知道啊。你你先冷静一下，我我我也我也我也我也在想办法。嗯，其实我妈那个样子看起来，她没全相信，她就只是觉得没面子而已。但现在最重要的是不能让他接触到孩子，万一他把孩子直接抱到医院，那就糟了。所以我说，你先把孩子带回你妈那里住几天，其他的事情我们再想办法，好不好？好好好，那我就知道了。那那我等你消息啊。好，好。向总，有时间我们可以聊一下吗？我跟你没什么好聊的。我刚刚帮了你一个大忙，怎么着，这么快就翻脸不认人了？对了，我还想告诉你，刘火的妈妈已经知道毛丫丫的孩子不是刘火的了。他妈怎么知道的？纸包不住火这个道理，你应该知道吧？现在真相已经大白了。我要是你。就趁着这个事情没闹大的时候，就带着毛丫丫和孩子远走高飞，不然，说不定毛丫丫还会遭罪呢。你以为我不想吗？我也想，但是现在丫丫根本不想见我，我怎么跟她走？果然，果然是你们两个起来整我。丫丫，不是你说的这个样子。你替我给你解释一下，解释什么呀？有什么好解释的呀？小辉，你现在满意了？现在刘火他妈知道孩子不是我跟刘虎了，你满意了？当初你扔下我们，一声不吭的玩消失，我跟刘虎好不容易组建起一个美好的家庭，你却横空出现了，还跟这个女人在一起，你要怎么样啊？王丫丫，你现在才想起害怕了？晚了，该知道的人都知道了。你敢打我？我打不赢你！跟你拼了！何以谦，何以谦，我对你一忍再忍，是因为看到你对刘火曾经的付出。现在你所做的一切，让我对你忍无可忍。莫丫丫，你装什么清高啊？本来就是你插足我跟刘火，孩子本来就不是刘火的，你早就应该带走。这一切都是你咎由自取。你真行，真厉害，你没有联合起来对付我是吧？向辉，你要跟我抢孩子是吧？我告诉你，毛人都没有。孩子是我辛辛苦苦还在学院生出来的。何以琴，你要跟我抢牛火是吧？我告诉你，也没门。我跟刘虎好不容易在一起，不是说分手就分手的。我告诉你，你们两个白费心机了。你们这么做，除了让我跟刘虎更加看不起你们以外，其他什么用都没有。从现在开始，我不会再胆小懦弱了。我一定会好好守住孩子，守住刘火的，你们就等着吧。知道孩子的事儿吗？什么？向辉知道笑笑的身份了？刘火他妈也知道了。啊？妈，我该怎么办呢？我现在特别的害怕，我现在连手机都关机了，我不知道该怎么办，我不知道该怎么面对。我现在孩子，请我躲一躲，你就跟他们说我不在家啊。丫丫，躲得了初一，躲不过十五。他们就是现在走了，明天也一定会来的。纸里包不住火，我知道这一天一定会来的。对
你说的对，逃不掉了。该面对的总要面对的。是的，丫丫，你坐着，我去开门。啊。为什么不接我电话呢？丫丫，我想问你啊，小小是不是刘火的孩子？这就是你养的好孩子，亲家，对不起，给你道歉了。多久我多愿意等，到明天，到明年，到永恒。想念里全是你的印记，在脑海里放光，都挥之不去。如愿随心，你眼睛像电影，若离开。你给的温柔，我就无法呼吸。忘不了你，这么心，这么拼，太清醒，像曾经都是你的想念。告诉自己，已过去那些记忆都应该被抹去，不要一次忘记。真的冰冷，忘不了你、啊。你主动找我，什么事儿啊？何雨琪，我希望你以后不要再来找我麻烦了。我要工作，我要养家，还要养孩子。你再这么闹下去，难免刘火不会知道，他的性格你是了解的。你在这威胁我呢？我不是在威胁你，我是在说真心话。你想想，刘火如果知道我是因为你失业的，他会坐视不理吗？你想跟他再续前缘，那是你的事儿。你有这样的时间，干嘛不在他身上多下功夫呢？
王丫丫，你这说一套做一套的功夫可真是厉害呀！你一边跟我说着这些，一边把刘火弄得五迷三道的，一门心思想跟你复婚。你心里正在高兴呢吧？别把我们都当傻子！你天天在刘火眼前晃来晃去的，不就是想让他忘不了你吗？你当我们都不知道啊？如果你真的是为了赚钱养孩子，我早就说过了呀。我说只要你离开物管办，我会让你和孩子衣食无忧的。我不需要你的钱。还有，请你不要污蔑我。再有，工作我是不会辞的。看来，你是不会妥协的了。王丫丫，我最后告诉你一次。你再敢靠近刘虎，我绝不会善罢甘休的。那咱们真的没什么好谈的了，就这样吧。王丫丫，你给我站住！王丫丫，你站住！你想来就来，你想走就走吧。我何以去岂能让你呼来喝去的？你说，你辞不辞职？我不辞。什么？哎，警察同志，我跟您说呀，这绝对不可能。我妹妹从小到大就是一个特别善良的女孩子，她平常啊碰见小猫小狗的受伤都掉眼泪，怎么可能把人推下去呢？这绝对是冤枉的，警察同志。那能不能让她本人听个电话呀？哎，丫丫，丫丫，你先别哭，怎么回事啊？那丫丫别着急啊，哥跟嫂子马上就给你想办法啊，你别着急。哎，这丫丫怎么了？何雨琪为了刘火的事儿，不是去骚扰丫丫吗？丫丫就把他约出去了，结果何雨琪自己摔下楼，他非得一口咬定是丫丫把他推下去的。你说那餐厅也没有监控，现场也没有第三个人在，现在丫丫是百口莫辩呢。哎呀，这何雨琪也太坏了，那可怎么办呀？除非何雨琪自己推翻自己的口供。要不然，在这个案情调查清楚之前，丫丫就是嫌疑犯，得暂时关押的。至少今天晚上是回不来了。今天晚上回不来，那妈那边可怎么说呀？你不能告诉妈呀，爸去世，妈已经受了很大打击了。你现在再告诉她这件事，那她不得疯了吗？要不你给刘火打个电话，让他找何雨琪啊，说不定刘火能帮上忙呢。对对对，找刘火，快，赶紧赶紧。喂，什么？何雨琪，你为什么要诬陷丫丫？我怎么诬陷她了？就是她把我推下去的。你撒谎，她不可能干这样的事情。她推你下楼干嘛呢？刘火，从你进到这个房间来，你有问过一句我怎么样吗？现在受伤的人是我，躺在这个病床上的人是我，你是不是也应该关心我一下呢？何雨琪，我跟丫丫已经离婚了，都已经离婚了，为什么你一而再、再而三的要找他麻烦呢？对呀、啊，你已经跟他离婚了，他跟你还有关系吗？火，现在你我都是单身了，我们俩兜兜转转那么长时间，我们都没有离开彼此的生活。这就证明
，我们还有缘分在一起。我们之间早就结束了，为什么你就是不明白？没有结束，我一直都还爱着你。每次在我需要你的时候，你不是也在我身边吗？这不，我受伤了，你就会来看我呀。不要再用你的一厢情愿扭曲事实，好不好？我来是想让你告诉警察真相，不要再为难丫丫，她是无辜的。够了，你心疼她是吗？好，想让我说可以，可是我想听，你说你爱我，为什么？你说不说？如果你说的话，我会考虑放过毛丫丫。我是个人，我不是机器，我没有办法欺骗自己的感情。我对你有亏欠，我想弥补你，可是我早就已经不爱你了，我早就不爱了。不爱我没关系，我可以等，我可以等到你爱我，我们可以重新开始。刘火。我们在一起七年的感情，我不相信这七年的感情会在你心里没有留下一丝痕迹。只要我们在一起，我们一定就会幸福的。这是不可能的。好，那我们换一个。我要你跟我结婚。不可能。你最好想清楚了再回答。因为我可以让毛丫丫身败名裂，骨肉分离。没关系，我不着急，我有的是时间。不过，我也没有那么多耐心。我要你跟我结婚，不可能。你最好想清楚了再回答，因为我可以让毛丫丫身败名裂，骨肉分离。向总，你怎么这么好心来看我呀？你想太多了。咱俩说话呢，也别拐弯抹角。律师呢，我已经请来了，现在就在门外。李律师呢，他在民事诉讼方面非常的有经验。我听说你想告丫丫故意伤人，是不是？你对毛丫丫的事儿还真是伤心。
可是他未必领你的情吧？带着律师来，你想吓我呀？我何雨琪可不是没见过世面的人呢。何雨琪，看你这个样子还这么盛气凌人，那看来伤也不是很厉害了。伤的厉不厉害，要看验伤报告。轻微伤和轻伤，虽然只有一字之差。可一个是行政拘留十五天，一个是三年以下有期徒刑。既然你是有备而来，想必你应该都清楚吧？当然，我也是带着诚意来的。我希望这件事情你能够高抬贵手。这件事情，不如就我们私了了吧？私了？好啊，怎么个私了呢？无非就是赔钱嘛，多少钱？你说。六虎，你今天无论如何得说服何雨琪，不就结婚吗？你先答应他，这个时候就丫丫要紧。他在派出所已经待了一整晚了，要再不回家，我妈那边就瞒不住了。知道，知道。有什么事，咱们再联系吧。李律师，那你先回去吧。江辉，找律师了，可以。啊。干什么？干什么你？刘虎，你知不知道你这次把丫丫给害惨了？江辉，你冷静点，你这个时候打人有什么用？刘虎不是已经来找何雨琪了吗？谁都有资格可以说我，就你没有。在丫丫最伤心、最需要帮助的时候，你在哪里？哈！现在你有钱了，有能耐了，赶着回来当救世主，是不是？你不觉得自己很可笑吗？哎，刘火现在打电话给警察，跟他们说出真相，让他们放了丫丫。我说的就是真相，就是毛丫丫把我推下去的。丫丫已经说了，她想要拉你是你自己摔下楼的。她当然这么说了，她说什么你都信啊？你这么信任她？对，我那么信任她。上次说的话题，你还没给我答案呢。愿意跟我结婚吗？不可能。那我可以告诉你，放过毛丫丫，不可能。刘火，你让我跟警察说一万遍，我还是那句，就是毛丫丫把我推下去。何雨琪，你怎么变成这个样子？你本来是一个那么善良的女孩，你为什么变成这个样子？你说这些谎话，你不心虚吗？你陷害一个人，你不心虚吗？现在受伤的人是我，你却不心疼我。我们在一起七年的感情，我付出了七年的青春，我为你做了那么多事情，算什么呢？在你心里，这些究竟算什么呢？你如果有什么怨气，请你直接冲着我来，好不好？就算我求求你了，你放过丫丫好吗？你心疼她了，你越心疼她，我就越要折磨她。你说“杀人未遂”这个罪名，会让她在里面受多少苦？你不要太过分了，比这更过分的事情我也做得出来。这都是你逼我的，你娶不娶我？我再问你最后一遍，你娶不娶我？好，那我就只能给警察打电话了。
我去。这回得好好工作呀！啊，主任，我今天是来收拾东西的。关于交接的工作，我昨天晚上已经发到您邮箱了。别呀、啊，我们都可舍不得你了，你别走。王丫丫，你怎么还好意思来物管办上班呢？你这脸皮可够厚的呀！你怎么又来了呀？我们这可不欢迎你，你快走吧！你凭什么撵我呀？我可是你们这儿的业主啊，你们物管办不是为我们业主服务的吗？我说你两句怎么了？以后你还说不着我们丫丫了，我们丫丫不在这儿工作了，行了吧？被开除了？我说的嘛，一个杀人未遂的罪犯，你说以后谁敢用你啊？谁杀人未遂呀、啊？你胡说什么呀？你这叫血口喷人，何雨琪。到底是我把你推下楼的，还是你自己摔下楼，然后故意诬陷我说是我推的？我想你心里比谁都清楚吧。再说了，我害你对我有什么好处？你说对我有什么好处啊？我是一个孩子的母亲，我有孩子要养，再也没有比这个更重要的身份了，好吗？既然你知道你是孩子的母亲，如果你也想为你的孩子好。那你就应该带着他回到他的亲生父亲向辉的身边。我跟刘火呢，已经和好了，而且马上就要结婚了，你知道吧？所以，请你以后啊，不要再打扰我们家刘火了，做你自己该做的事情。送给你。这个叫做存爱观，海明星星呢，可以帮你储存爱和幸福，紧紧的锁住，不让它溜走。这个跟钱不一样，钱花光了呢就没有了，可是它呢，只要你不丢弃它。他会一直都在，我知道。你跟何以琪要结婚了，其实我早就知道，会有这么一天的。我祝福你们，祝福你们在一起，度过更多的六年。
郭，你回来了，我好想见你啊！我一直在等你，我好想见你哦。怎么了？你好像很不开心的样子。我们到此为止吧。到此为止？什么意思啊？我不想跟你结婚，我不爱你，我们这样勉强在一起不开心。发誓，我会用一辈子的时间弥补我以前对你的伤害，我会用一辈子的时间来照顾你和孩子跟毛丫丫有关的事情，你有兴趣吗
，我这还有很多，你够撕吗？你一直在耍我，非逼我走这一步。律师我已经找好了，我随时都可以起诉毛丫丫。可以不针对他，条件是：第一，让我搬进你家；第二，我们马上确定婚期，要在一个星期之内，不要跟我耍什么花样，否则毛丫丫一定吃不了兜着走。你这样逼我有意思吗？就算我跟你结婚了，我还是恨你，有意思吗？当然有意思，为了让你知道一下我当初的感受。我如果不逼你，我们就可能没有未来了。我们已经结束了，结束的是你跟毛丫丫，而我们才刚刚开始。家，我是主人，请问我有邀请你来吗？当然是刘火了，刘火邀请我过来住的，刘火也算是这个家里的主人吧，他应该有话语权吧。反正呢，我早晚都是要过来住的，早一点不是挺好的？火，你过来，你过来，你给我解释一下，这什么意思？东西全搬来家里了？你在干什么？火。我只是觉得你每天往我们家里跑，看我实在是太折腾了。我如果过来住的话，照顾起来不是方便吗？而且我刚刚脚还痛呢。够了！你现在第一时间把他给我请出去。徐阿姨，我和刘火之间有很多误会，您不知道，您就别怪刘火了。而且，我们两个正在商量婚期呢。婚期？你还要跟他结婚呢、啊？妈，我晚点再跟你解释。你给我进来！哎，我的天哪，我简直要崩溃了！你要住进来的事情，我不同意。我为什么不可以住进来呀？再说。这个房间原本是属于我们两个人的。你跟毛丫丫已经结束了，这张照片应该可以换掉了吧？这是我的事情，你管不着。可是你答应跟我结婚了呀，火，我知道，毛丫丫曾经走进过你的心里，没关系，我可以等，等你忘记他。火，我们给彼此半年时间好吗？如果我们真的走不到一起，我会放弃。但是我想请，不要连这点时间都不给我好吗？好，那你就住进来吧。你真那么想住，你就住进来吧。火，谢谢啊，我就知道你心里还有我。我不会逼你的，我会给你时间的，等你真正的接纳我。这房间给你住，我住书房。你找我干嘛？这样的，刘火
，让我把这些照片还给你。他为什么不自己给我，让你来给我？可能是最近他比较忙吧。之前你们在一起的时候，我跟刘火的照片也是小青给我的。这样看来，他对我们两个也算是公平的。只不过，我之前经历过的痛苦，看来你也要经历了。大家都是女人，我能理解你的感受。要不然这样吧，我们帮你个忙。哎，小青。帮个忙，把这些照片都撕了吧。好，这是我的东西，你用什么权利处理啊？我们两个可是为了帮你啊！你们干嘛？何以琪，你敢欺负丫丫？我可告诉你，我现在可是光了脚的，不怕穿鞋的。你们别想欺负人。佟大小姐，哎呀，那我们可惹不起啊！嗯，哦，对了，你们两个是闺蜜，那好吧，我们走了，你们慢慢聊。刘火，你下午干嘛去了？我们不是商量好了下午去选礼服吗？我不是叫 Lisa 去找你了吗？这是我们两个人的婚礼，你让 Lisa 去找我，你什么意思啊？你是让她看我笑话吗？还是你有意在敷衍我？算了，我已经帮你选好了礼服，我想你应该会喜欢吧。你下午是有什么特殊的事情吗？哼，特殊的事情。我妈病了，下午我去她那里。妈病了，严重吗？哎，你怎么没告诉我呀？我陪你一起去看她呀。你说妈也真是，以前我们两个在一起的时候，她不是挺开心的，现在偏闹成这样。像我妈说我一句话，我觉得特别对。她说，一个男人如果连自己的感情问题都处理不了，实在是很失败。你说这话是故意说给我听吗？还是准备上演苦情戏啊？刘火，你就不要再自怨自艾了。你现在已经不是一个人了，你还拥有我呀，还要拥有我一直对你的爱。你如果这样也算失败的话，那其他人，那不就没法活了吗？嗯，算了，跟你说不清楚。啊，对了，以后要有什么事的话，你自己决定就好了，我都无所谓，只要你开心就可以。嗯，只要你答应我，不要再为难猫丫丫。既然你对我这么好，我怎么会伤害毛丫丫呢？你放心吧。不如这样吧，今天外面天气挺好，你陪我出去散散步好不好？你腿伤成这样子，散什么步？在家休息吧。我的脚伤已经没有大碍了，而且你刚刚不是说过吗？只要我开心，你做什么都可以啊。怎么了？现在你就不承认了？走，刘火，走吧，亲爱的，陪我去。火，你慢点走嘛，等等我。干什么啊？怎么了？这样不是挺好的？让我感觉回到了以前，这样多好。只有你自己感觉好。你说，要是毛丫丫看到我们两个现在这么好，她会怎么样？你那么希望她看见呢、啊？
反正早晚他都会知道的。如果现在看见了，不刚好让他对你死心吗？那很遗憾，他辞职了，他看不见。王丫丫，刚好我有事情想让你帮忙。你看，这里呢有婚纱和戒指的款式，哎，我真不知道选哪一个好。我喜欢奢华一点的，刘火呢喜欢简单一点的。这两天我正纠结呢，你给我点意见吧。不好意思啊，我在上班，没有时间。宝贝儿不哭啊，姥姥在呢。哟，看看这孩子，怎么了这是？给奶都不喝。小婷，小婷，快来看看，这孩子怎么了？一直在哭，这还哭着呢。我看看来，这脸怎么这么红啊？不会是发烧了吧？是吗？我试试。哎呀，我天哪！还真的发烧了，哎呀，那可怎么办呀？去医院吧，赶紧给丫丫打电话，我收拾一下东西啊！你别着急啊，宝贝儿。哎呀，天哪！哎，喂，丫丫，哎呀，孩子发烧了。什么？你姥姥急死了。哎，你说在哪儿啊？哪儿？就在那边。哪儿啊？快点，进去屋子找你去啊！哎，好。哎呀，宝贝儿啊，哎，没事儿，没事儿啊。孩子生病了，哎呦，你怎么那么笨呀？你赶紧给向辉打电话，这是他跟丫丫和好的机会啊！哎，那我知道了啊。孩子发烧在医院呢，在哪个医院？好，我马上过来。来，宝宝，哎呀，来看看，宝宝，妈妈来了，妈妈来了，哎呀，宝贝儿，你妈妈来了。没事儿啊，你别着急，大夫说了，就是寻常的小儿热，很快就会退的。好，我现在好后悔。当初是不是不应该那么任性把他生下来？看到他生病的样子，我好难受。看，你看，我说什么来着？后悔了吧？当时我就坚决反对你把这个孩子生下来，可你就是不听。现在后悔了吧？你怎么样了？哎哎哎哎，你来干什么呀？小点声，我孩子吓哭了。你这个叛徒！都是你干的好事吧？我这大人，我愁死！我听说孩子生病了，我挺担心他的。这里不欢迎你，走吧。我有权利来看孩子。这里真的不欢迎你，快走！听见了吧？这里真的不欢迎你，走走走，快走！妈，丫丫。你们俩怎么这样啊？再怎么说，人家也是孩子的亲生父亲，来看看孩子能怎么着啊？你看他那样，那是真担心孩子，这不是关心吗？猫丫丫，这是你自己的生活，你自己处理吧。我老了，我真的心力交瘁，我跟你操不了这心，我我走了。哎妈，哎哎，小慧看你的了。哎。孩子，你也看完了，走吧，不然我妈回来又要闹别扭了。丫丫，算我求你了，行不行？你让我留下来照顾孩子和你，行不行？我知道我以前做过很多错的事情，我只希望你给我一次机会，让我弥补以前的过错。你知不知道我现在想起你和孩子来？我有多难过吗？小慧，不要逼我。我知道，无论我多么难以接受，我都没有办法不承认
，你是孩子的亲生父亲。我也知道，我没有权利阻挡你去爱孩子，因为孩子也需要爸爸。可是我，洋洋，你知道我一直爱着你。我也觉得让你再给我一次机会，让你去接受我，真的很难。但是你有没有想过，一个女人带着孩子去生活有多么不容易吗？哎呀，我真的求求你再给我一次机会，让我照顾你和孩子，好不好？没睡，没睡，都在等你，都在等你啊！去，赶紧的，去帮火哥煮那个解酒茶，解酒茶啊！好。为什么喝这么多呢？妈，我好难受，我心里面好难受哦。妈妈知道，妈妈知道你难受哈，你不要这样，这样子妈妈会更难过，知道吗？我心里好难受。乖乖，一会儿喝了解酒茶，你就会很舒服哈。来，现在妈妈扶你去房间。来，起来，把手给我，把手给妈妈。小心茶几，嗯，小心茶几。来，妈，要不然我来吧。你难怪他不要跟着我们了。你看见没有？他有多么的伤心，多么难过。如果你真心对他好。你还有良心的话，我求求你，你给他一点私人空间好吗？我谢谢你。来，乖。你们都能看见自己的痛，我的呢？你们谁能看见我的心在流血？今天下午，安查尔先生呢，还有几位领导会来视察，我希望你们做好所有的准备，好不好？今天的会呢，就先开到这里，散会。
。刘虎，你没事吧？没事。安查尔先生呢，挺看好你的。我希望你做好所有的准备，别让他失望。嗯。我希望我们消除所有的隔阂，做一个真心的好朋友。我也希望你能够祝福我和丫丫，我也会做一个。您是自用呢，还是送给别人呢？这款是我们店里最新的婚礼对戒，当然是自用了。啊，我看你是自己一个人来的，以为你要买去送给别人。是谁规定说买结婚戒指就不能一个人来买啊？啊，对不起，小姐，这款对戒是要凭男士的身份证才能购买，代表一生一世唯一的真爱。那这样，你就帮我先预定上，过两天我拿身份证来取。好的。孩子，回来了。怎么这么憔悴呢？啊，哪里不舒服吗？啊，以后不要喝这么多的酒了。妈妈看了真的会好心疼。知道了吗？这是怎么回事？我还正想问你，怎么了呢？一大清早的，礼服公司就来敲门，就送进来，说是何雨琪小姐订的。儿子，你真的要娶何雨琪吗？嗯。结婚那天您戴上，一定惊艳四座。您看看，头婚。小青，别忘了等一下过来哦，也有你的礼物哦。你们不开心，我也没办法。
我现在就等着刘火什么时候娶我，只要他同意跟我结婚，哼，我看你们还能说什么。薛姨，你看他这个样子，好像真的要跟火哥结婚了。你说，火哥知道吗？他知道，他也不管呢。那我能怎么办呢？而且你看，最近火哥他那个样子，真的像半条命都没有似的。你今儿也很奇怪，耀哥以前你早跟他吵起来了，你今儿是怎么了？吵不动了。后来我发现呢，越吵，你火哥越难受。不吵了。瑶瑶。向辉，你来干什么呀？我来接孩子出院呀、啊。你怎么来了？咱们不说好了，看孩子可以，但是要提前预约嘛。你这不是搞突然袭击啊？我哪里有？这也算。哎哎，向辉，你把后备箱开开，地里这东西沉着呢。哥，我来吧。有啊，叫。你好。这哥都叫上了，挺亲热的嘛。这一直叫哥，一直叫哥。走走走。哟，怎么这么隆重啊？这接孩子出院搞得跟 party 似的。不是，我这不是看孩子病好了，所以一高兴就买了这么多东西吗？他就喜欢搞这些小把戏，哄哄人。向辉，别以为你搞这些小把戏就有用。我这老太婆啊，根本就不吃这一套啊！从现在开始，咱们还是划清界限为好。丫丫，你头脑一定要清醒，千万别忘了，这个男人曾经是怎么伤害你的。我知道吗？这些都是过去的事了。越计较呢，就越不开心，不开心的总是自己。不管怎么说。向辉总是孩子的亲生父亲，您说对吧？就你善良。哎，上车吧，赶紧上车吧！啊，上车！你把这关上，赶紧上车！别让孩子动了。又在一起了，这回好了。儿子回来了，吃过饭了吗？吃了。妈，我刚才啊，看见毛丫丫了。对，毛丫丫。是啊，看见她呢，和孩子的亲生父亲他们在一起。一家人带着孩子，哎，真是开心，让人好羡慕。等我跟刘火结完婚，我们也马上要一个孩子，让您呀、啊、抱着自己的亲孙子，咱们一家人也开开心心的。呵呵，是吗？这毛丫丫可真够厉害的，刚跟火哥离婚就找上夏家了。我看呀，是早有预谋。谁像我似的呀，一直只爱着刘火一个人，从一而终。刘火回来了吗？啊、哦，在房间呢。啊、哦。火，你怎么脸色这么难看啊？我都说了，在书房你肯定睡不好觉。今天晚上
，咱们回房间睡好吗？我还有一些工作要处理，你先回房间休息吧。不嘛，今天晚上我们回去睡啊。我都已经把房间让给你了，你还想要怎么样啊？把房间让给我？你的意思好像我死皮赖脸赖在你房间。来书房可是你自己要来的，不是我逼你的。你要这么说，那今天我还真得拽你回去跟我一起睡。好了，算我求求你好吗？你让我一个人待在这好吗，刘红？本来我们两个也是马上要结婚了，在一起住不也是天经地义的吗？那个房间本来也是属于我们两个的小天地，要不是他中间横插一杠子，我们用走那么多弯路吗？你别再说了好吗？你别再挑战我的忍耐力行不行？我说的有错吗？我们以前不也是好好在一起住的吗？那是以前。现在我不想回那个房间，我宁愿住办公室。你去哪里呀、啊？那个六号楼到楼道已经清理完了，我现在再去趟十二号楼。太棒了，有你在呀、啊，我省了好些心呢。王丫丫，我有事找你，跟我出去一趟。你又有什么事儿啊？我现在在忙着呢，没空。请你等一下啊，这是办公的地方，你们的私事下班再说。你少来这套，跟我走。这叫什么事儿啊？这叫何以琪，你有完没完呐？是你有完没完？毛丫丫，这回你高兴了吧？刘火已经不回家住了。刘火不回家住，你找我有什么用啊？何以琪，你不是挺有本事的吗？你把他拉回来住啊！要说勾引男人，毛丫丫，我还真是自愧不如呢。怎么着？刚跟刘火离婚，现在又勾搭上一个，我麻烦你嘴巴放干净一点好吗？你还要怎么样啊？我跟刘火已经离婚了，你是不是有病啊？想让我不来找你可以呀、啊，那你就彻底离开我们的生活。我跟刘火马上就要结婚了，孩子的亲生父亲向辉不是也已经回到你身边了吗？你为什么不能跟人家好好的、踏踏实实的过日子呢？不要再来打扰我们了，还有，不要在刘火眼前晃。不然的话，我跟你永远都没完。何以琪，我发现你不但不讲道理，而且节操还有问题。你想跟刘火结婚是吧？好，我成全你我是刘总的助理 Lisa， 你好 ，Lisa。其实我早都听说过你了，你跟刘总从闪婚到离婚的事迹我都知道。我一直很好奇你是一个什么样的人。那你现在看清楚了吗？说实话，我没什么特别的，我就是一个普通人而已。
其实我早就想跟你见面了，嗯，你知道吗？这个公司是我和雨琪姐还有刘总一起创办的。我知道，所以我今天来，就想劝刘虎，让他跟何雨琪和好算了，不然我、他还有何雨琪，我们三个人永远都没有安宁的日子。也许。只有让他跟何雨琪结婚，才能一切归零，才能结束这无休无止的折磨吧。你认为这样就真的是结束吗刘总，你把银行的资产报表拿来给我看一下。好的，刘总。啊，对，刘总，今天毛丫丫来过。丫丫来过，为什么不叫我呢？他说了什么？他说，劝你和雨琪姐复合。今天不是去找我了吗？对，我觉得有些事情当面说清楚比较好。那你现在说，你快跟何雨琪结婚吧，也许你们俩结婚是最好的选择。为什么？为什么你现在还要帮着何雨琪一起来折磨我？你难道还不明白我的心吗？我没有想要折磨你，可是我该怎么办呢？如果你不跟他结婚，这一切都不会结束的，这是开始，是痛苦的开始。你告诉我，我们该怎么办？丫丫。跟你离婚之后，我想忘了你，可是我一秒钟都忘不了你。越是这个时候，我才发现你已经深深的刻在我的心里，我不管怎么样抹，我都抹不掉。可是你现在，你居然叫我跟何雨琪结婚。你知道我有多难受吗？你知道你这样子有多残忍吗？你跟何雨琪现在不挺好的吗？而且，他现在都住在你家了，你们都在往好的方向发展呀。你们都要结婚了，不是吗？你知道这是为了什么吗？我做这一切都是为了你呀、啊。贺雨琪摔下楼的时候，我知道不是你推她的，可是那个时候你人在警察局，他硬要诬陷是你推他的，他逼我跟他结婚，我要是不答应的话，他就要告你杀人未遂，我能不答应他吗？我有别的选择吗？我想要保护你。你知道每一次我看到你的时候，我都好想跟你说，可是我不能说，因为我不想让你卷进来。我希望你开开心心的过你的生活就好。
好想保护你。那你为什么不早点告诉我啊？如果你早点告诉我，我们就可以一起面对啊。如果我早点知道，我就不会让你做出这样的牺牲啊。真的好爱你。不好意思，我们快要打烊了。我不管，我不管，给我你们最大的钻戒，我要对戒。丫丫，我终于知道为什么我们之间会发生那么多那么多事情了，因为我始终没有送过你婚戒。让我们。记那些不愉快的事情。这是我一生中唯一一次准备的婚戒。你就当做是我第一次跟你求婚好了。
都看见了，你看见了也好，我一直都不知道怎么跟你开口，我根本没有办法跟你结婚，我心里面只有毛丫丫一个人。走，你为的全部都是毛丫丫，你是想要气死我吗？妈，你别这样了，我真的很爱很爱丫丫，我不能够没有她，你理解我这一次好吗？不行，我绝不会答应你的。你说你会爱毛丫丫一辈子，我看你的一片痴心，我让你们在一起，我让你们结婚，我理解你。结果呢？你们白头到老了吗？你们在一起了吗？你们现在在一起了吗？凭什么让我再理解你？还要我理解你？你为什么这么没有骨气？你自己的条件这么优越，你为什么偏偏要去喜欢一个带着孩子过来的女人呢？你为什么脑子这么不清醒呢？妈，你看，我已经再一次跟丫丫求婚，她也答应了。我们从头到尾都深爱着对方，你知道吗？刘华，你不是说你爱我吗？我们之间有过很美好的回忆，虽然后来发生了那么多事情，但我从来都没有后悔过认识你。可是有些事情它发生就是发生的，就算是因为误解而发生的悲剧，它还是发生的。我们都没有办法欺骗自己的感情，我们都没有办法欺骗自己的感情。我真的没有办法跟你结婚。欠你的，你让我拿什么还都可以，但就是爱情不行。对不起，你理解我好吗？我凭什么理解你？你不知道我爱你吗，刘华？哎，李主任，我跟您说啊，我们可不是给您找麻烦，就他们家，天天吵，白天吵，晚上吵的，这实在受不了了，让人。您不知道吗？他们家的儿子，这第一个老婆离婚带儿子刚走，这第二个马上就到了，这跟薛姐相处的也不好，闹的呀，真没辙了。行了行了，二位看我了还不好吗？啊，咱们都是街里街坊的，咱们得和平共处，互相都得谦让着点儿。你们放心。
，这件事情我一定处理好，好吧？刘虎，你向他们保证，以后不扰民了。不好意思，怎么样，二位？要没什么事儿，咱们就散散吧。那行了，您就费心了。谢谢李主任，谢谢您了。嗯，没说呢，哎，行。哎，咱们也散了吧。吵啊！再闹啊！这样，全世界人都知道，我们刘家的脸也都丢尽了。我就要看看你能不能够把这个房子给掀了，把这栋楼给拆了。都别再吵了，别再吵了，再吵我们就别在这住。戒指给我。什么戒指啊？你跟毛丫丫订婚的戒指。如果你给我，我就当做我没看见，我当做不知道，我当做什么事情都没有发生过。你到底还想干嘛？给我！你给我呀！别闹了，行不行？你给我！够了没有？你别闹了！你别抢了！你给我！何以谦，不要闹了！何以谦，你给我出来！你滚！你你干嘛说什么？再也不敢看你！谢姨，谢姨，吴小倩，刘火，你们俩都给我听清楚了，从今天开始，没有任何的理由，没有任何原因，这个家。不准再让何以晴进来攀附，听见了没有？听清了，薛姨，知道了。走开。主任，现在去买皂粉是吧？好的，好的，我知道，我现在就去。你怎么来了？你今天不去公司上班啊？先别说这个，你知道吗？昨天我跟你求婚的时候，被何以琪看见了。他回我家以后大闹一场，把我家砸得乱七八糟。那么夸张啊？嗯。那他在不在附近？哎，你别怕他。重点是，后来是我妈把他撵出去的。我妈还说了，不准他再进我家的门呢。你想一想，是我妈。那万一他以后又用其他的事情威胁你呢？我不怕，只要不是拿你来威胁，我就不怕。傻瓜，以后啊，他要是拿我来威胁你，你也不许妥协，知道吗？我不怕他，随便他想怎么样。那不行，你不怕我怕。啊，对，还有一件事要告诉你，我已经说服我妈了，她同意我们两个在一起。他也能接受笑笑，真的？嗯。那，那你怎么说服他的？我不告诉你。哎，告诉我，我想听。我不告诉你。你快说嘛，怎么怎么他就接受了呀？我不告诉你，除非你亲我一下。讨厌。毛丫丫。既然你这么看重孩子，你就别怪我无情了。三盒保湿面膜，好的，请稍等。你好，一共一千。
千一百七十。想搜一下密码。有消息吗？没有消息。你这边呢？没有。我怀疑有人故意让我们找不到孩子，故意这么做的。你怀疑什么？我怀疑是何雨琪干的。何雨琪。何雨琪。嗯、人呢？能去哪儿呀？看好了，现在我手上有两张照片，这一张是我儿子笑笑的照片，这个，这个人叫何雨琪，就是他偷了我的儿子。今天下午你们所有的人要跑断所有的杂志社以及报社、电台、电视台，买断所有的广告时间。凡是有消息的，必有重信。现在你们每个人手上都有支票，不管多少钱，你们随便填。去吧，你们现在就去吧。刘火，马丫丫的孩子现在在我这儿。你如果报警的话，我不知道我会做出什么来。想解决这个事情很简单，就是你马上跟我结婚，我就会把孩子送回去。哎呀，来了，刘火，我知道孩子在哪儿了，是吧？我知道孩子在哪儿了。在哪？被何雨琪带走了。何雨琪，他为什么要抢走我的孩子啊？他会不会伤害他呀？他在哪？你带我去找他吗？别着急，别着急。我不知道他在哪，但他主要是想逼我跟他结婚，所以他不会伤害孩子的。你们别担心，我现在去找他，一定把孩子带回来。抱走。
网说偷孩子那个女人吗？是的，是的。哎，快报警，快报警！是的。喂，是幺幺零吗？啊，我这边有情况要汇报，我看到报纸上通缉那个女人了。何以琪在逃逸时出了车祸，昏迷前提供了孩子的线索，现在在中心医院抢救。哎呀，那谢谢你们啊！不客气，我们先走吧。哎，好，哎呀，慢走啊！哎呀，哎呀，宝贝儿，宝贝儿，可以了，来，宝宝干啥？刘华，夏夏找到了，那个火，何以琪。他出事了。喂，丫丫。喂，向辉啊，孩子找到了，你放心吧。找到了，向向没事吧？没有，放心吧。那我现在过来看他一下啊。不用，你不用过来了，你都累了一天了。对了，那个何雨琪她出车祸了，正在医院抢救呢。我一会儿就过去看看他。什么事回头再说啊！医生，他怎么样？我们已经尽力了。嗯，赶紧去看看吧。快去吧。
能像以前那样。我伤害了很多人，我自作孽，不可获。就算老天爷放过我，法律也不会放过我的。很想对那些我曾经伤害过的人说声对不起。离开这个世界，也许是我最好的归宿。知道你一定很难过，我也很难过。为什么会这样呢？为什么呢？刘火，星级酒店这个项目终于拿下来了。我本来是想恭喜你，但是这句话呢，我是真的说不出口。我知道你将来会面临更多的困难，所以我想把“恭喜”这句话呢，改成“加油”。你找我来，应该不是说加油那么简单吧？是，因为明天我就要离开了，以后再也不会回来了。啊，项目肯定会有人接手的。刘火，咱俩以前从来没有像这样说过话。其实我是一个挺失败的人，对丫丫，尤其是对孩子。但我真的很感谢你，感谢你对丫丫和孩子所做的一切。还有一件事情，我想拜托你，等我走了以后呢，我希望你能够好好的照顾丫丫。好好的照顾孩子，你知道吗？丫丫心里满满的都是你。有些事情过去的，就让它过去吧。我觉得你跟丫丫应该会再次走到一起，因为她值得，她值得每一个人都去爱她。
。你这么着急去哪儿啊？何雨琪的妈妈被送进了精神病院，我想去看看她。啊，那我跟你一块去吧。不不不，你还是不。我我我不是不希望你陪我去，不是这个意思，只是现在这个情况你不太适合去，因为她妈妈对你还是有成见的。啊，我能够理解。丫丫，经过了这么多的事情，我自己也做了检讨。我觉得对你们晚辈，我真的应该宽容些。对你们的人生，我以前真的干涉太多了。你知道吗？六火最近心情非常非常的低落，我这个做妈的怎么劝都没有用，我真的怕他自己走不出来。但是我相信，你可以，你一定可以的，因为你在他心里早已经根深蒂固，没有任何人能够取代你的位置。他这一辈子最爱的人就是你，丫丫。所有所有的事情，我们就让它过去，不要再放在心里头。人。都是有感情的。你说小小，我看着你怀他，我看着你把他生下来，我也亲手带了他一段日子。你说我能够说忘了就忘了他吗？我不能够的。还有就是，你这么好的一个女孩子，我居然都不懂得珍惜。我对你这么的不好，对你这么多的误解，我希望你能原谅我，我希望你能够再接受，能够再做我的儿媳妇儿。我真的希望你们每天都过得好，健康快乐。你们年轻人的人生，你们自己去选择，好吗？丫丫，妈，妈。儿子，你在哪里呀？大年三十了，你怎么就这么狠心，把妈妈一个人扔在家里呀？笑笑这会儿是不是正开开心心的跟丫丫他们准备过年了呢？儿子，其实我心里特别特别的想笑笑，就算他不是你的孩子，可打他出娘胎，就是我亲手带大的呀。家呢，丫丫，笑笑，你们会不会像我一样，迫切的想要看到你们
子，怎么就你一个人回来呢？这个年，我们可能要两个人过了。啊、嗯，没关系啊，其实两个人也挺好的呀，安安静静的过一个平安年。那你怎么不打电话问问丫丫，人家去哪里过年了？他们都不在家。没好意思特别打电话给他们问他们，可能他们自己有他们的计划，毕竟不是一家人的嘛。对，对啊。好，本来呢，我们这个家是可以热热闹闹、开开心心的过年的，都怪我。都是我自己不好，就为了这么一点破面子，这么固执的非要逼你和雅雅离婚，搞得现在就剩我们母子两个人，冷冷清清的过这个年。对不起啊，雪冬呢？有。夸张喽！过年呢，在干什么？来，我敬你。嗯，好。你新年快乐，恭喜发财。嗯，你赚多点，我多花点。